সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজ সোমবার সাতই জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ চব্বিশ পৌষ রবি উৎসানি চোদ্দশো দর্শক শীতের এই উষ্ণ আমেজে আপনাদেরকে জানাই আরও একবার সাদর সম্ভাষণ টিটিভি অনলাইন থ্রি সিক্সটিতে এই মুহূর্তে যে যেখানে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অনুরোধ করছি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর যারা আগে করেছেন তাদেরকে আবারও সাদর সম্ভাষণ দর্শক আপনারা জানেন যে আজ সোমবার মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আর এই মন্ত্রিসভায় নতুনত্বের বাহারেই অন্যতম আর এই আলোচিত মন্ত্রিসভায় ডাক পাননি যারা তাদেরকে নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিও জানা গেছে বাদ পড়েছেন পঁচিশ মন্ত্রী নয় প্রতিমন্ত্রী ও দুই উপমন্ত্রী শরিকর ছিলেন অনুপস্থিত তো দর্শক চলুন কারা বাদ পড়েছেন এই মন্ত্রিসভা থেকে তা আমরা জানার চেষ্টা করি সাথেই থাকবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য দর্শক বিগত মন্ত্রিসভার পঁচিশ মন্ত্রী নয় প্রতিমন্ত্রী ও দুই উপমন্ত্রী এবারের মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও চোদ্দ দলের শরিকদের প্রভাবশালী নেতারাও রয়েছেন এবারই প্রথম শুধু আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে যাচ্ছে শেখ হাসিনা রাখা হয়নি মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টির কোনো নেতাকেও তার নেতৃত্বাধীন আগের তিন সরকারে অন্য দলগুলো থেকে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন এবারের মন্ত্রিসভায় ঠাই পাচ্ছেন না আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের দুই প্রভাবশালী নেতা শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাইল আহমেদ এ দুই জ্যেষ্ঠ নেতা স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশ থেকে দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন মতিয়া চৌধুরী তিন মেয়াদে কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকার সময়ে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম চোদ্দ দলের মুখপাত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বাদ পড়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকটাত্মীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন দুই সালে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর চোদ্দ দলীয় জোট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এবং জাসদ সভাপতি ও তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবারের মন্ত্রিসভায় এই দুই নেতার কারো ঠাই হয়নি মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন চোদ্দ দলের আরেক শরিক জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু নতুন মন্ত্রিসভায় জায়গা মেলেনি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম পাট ও বস্ত্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক পরিবেশ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান ত্রাণ মন্ত্রী মোহাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী রেলমন্ত্রী মজিবুল হক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম মৎস্যমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র বিমানমন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল ও ধর্মমন্ত্রী মতিউর রহমান তাদের মধ্যে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য আর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য মোফাজ্জল হোসেন মায়া চৌধুরী সংসদ থেকেও বাদ পড়েছেন তাকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়নি দীর্ঘদিন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেওয়া মায়াকে বছর খানেক আগে গঠিত নগর কমিটিতেও রাখা হয়নি আর নুরুল ইসলাম বিএসসি ও মতিউর রহমান টেকনো ক্যারেট কোঠায় মন্ত্রী ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ মন্ত্রিসভায় থাকবেন না বলে আগেই জানিয়েছিলেন তার আসনে ছোট ভাই এ কে আব্দুল মোমেন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে বাদ পড়েছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মজিবুল হক চুন্ন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন সিকদার জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ সুমকি তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মশিউর রহমান রাঙ্গা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কাজী কেরামত আলী তাদের মধ্যে 
তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন মশিউর রহমান রাঙা জাতীয় পার্টির महासचिवের দায়িত্ব পালন করছেন মন্ত্রী সবাই দুই উপমন্ত্রীও বাদ পড়েছেন তারা হলেন পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আরিফ খান জয় এবারেই প্রথমবারের মতো শুধু আওয়ামী লীগের সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা 1996 সালে জাসদ সভাপতি আসম আব্দুর রব ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে নিয়ে জাতীয় ঐক্যমতের সরকার গঠন করেন তিনি 2009 সালে মন্ত্রিসভায় সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়াকে মন্ত্রী করেন আর সর্বশেষ 2014 সালের মন্ত্রিসভায় বেশ কয়েকজনকে স্থান দেন শেখ হাসিনা